দর্শক কীর্তিমানের গল্পকথা অনুষ্ঠানের আজকের বিশেষ পর্বে আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সাজ্জাদ কাদির আজ আঠারোই জানুয়ারি উনিশশো সনের এই দিনে আমাদের একজন কীর্তিমান মানুষ জন্মগ্রহণ করেন যার আলোয় আমরা আলোকিত হয়েছি তিনি দীর্ঘদিন মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে অধ্যাপনা করেছেন এছাড়া মঞ্চ বেতার টেলিভিশন নাটক রচনা নির্দেশনা এবং অভিনয়ের মাধ্যমে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছেন অভিনয় করেছেন অনেকগুলি কালজয়ী চলচ্চিত্রে এই মানুষটিকে নিয়েই আমরা আজকের পর্বটি সাজিয়েছি আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট নাট্যজন এবং শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমদ আশিতম জন্মদিনে বাংলাদেশ টেলিভিশনে আপনাকে স্বাগতম এবং শুভেচ্ছা আমাদের পক্ষ থেকে আপনার জন্য ছোট্ট উপহার ধন্যবাদ জি স্যার আজকের এই বিশেষ দিনটিতে একজন কীর্তিমান মানুষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমদ কীভাবে হয়ে উঠলেন আমরা সেটি জানব কিন্তু তার আগে আমরা আপনার জীবনের উপর একটি ডকুমেন্টারি নির্মাণ করেছি সেটি দেখে আসব চলুন কীর্তিমান মানুষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমদ জন্মগ্রহণ করেছেন ইংরেজি উনিশশো সালের আঠারো জানুয়ারি অবিভক্ত ভারতের মালদা জেলার আইহো গ্রামে পিতা কলিম উদ্দিন আহমেদ এবং মাতা সকিনা বেগম দশ ভাই বোনের মধ্যে মমতাজ উদ্দিন আহমেদ পিতামাতার তৃতীয় সন্তান পড়ালেখা শুরু গ্রামের স্কুলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন মালদা জেলা স্কুলে পরবর্তীতে তার পরিবার দেশ ত্যাগ করে বর্তমান চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাটে এসে স্থায়ী নিবাস করেন ভোলাহাট রামেশ্বর ইনস্টিটিউট থেকে উনিশশো সনে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন রাজশাহী কলেজ থেকে উনিশশো সনে ইন্টারমিডিয়েট এবং উনিশশো সনে বাংলা সাহিত্যে সম্মান সহ গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন এরপর ঢাকায় চলে আসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উনিশশো আটান্ন সনে এম এ পাশ করেন মমতাজ উদ্দিন আহমেদের প্রথম কর্মজীবনের শুরু হয় উনিশশো আটান্ন সনের নভেম্বর মাসে মুন্সীগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজে শিক্ষকতার মাধ্যমে পরে সরকারি চাকরি নিয়ে যোগদান করেন চট্টগ্রাম সরকারি কমার্স কলেজে এখানে কিছুদিন শিক্ষকতা করবার পর চট্টগ্রাম কলেজে বদলি হয়ে যান খুব অল্প বয়সে অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে চট্টগ্রাম কলেজে দীর্ঘ দিন অধ্যাপনা করেন পরে ন্যাশনাল কারিকুলাম অ্যান্ড সিলেবাস কমিটির উদ্ধতন বিশেষজ্ঞ হিসেবে ঢাকায় চলে আসেন দায়িত্ব পালন করেন সম্পাদনা বোর্ডের এডিটর হিসেবে উনিশশো সনে জগন্নাথ কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগদান করেন উনিশশো সনে সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন উনিশশো সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলা বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে চার বছর দায়িত্ব পালন করেন সর্বশেষ দুই হাজার নয় সনে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে মিনিস্টার কালচারাল হিসেবে যোগদান করে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এক বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের অধিকারী একজন মানুষ খুব ছোট্ট বেলায় প্রগতিশীল চিন্তা চেতনার উন্মেষ ঘটে তার মধ্যে দেশ বিভাগের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে একাধিকবার জেল খেটেছেন তিনি একাত্তরে আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক হিসেবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন মমতাজ উদ্দিন আহমেদের রয়েছে একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ লেখক জীবন মূলত লিখেছেন নাটক প্রবন্ধ অনুবাদ রম্যগল্প উপন্যাস এবং পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লিখেছেন তিনি বাংলাদেশ বেতারে তার লেখা বর্ণচন নাটকটি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বেতার নাটক হিসেবে প্রচার হয় সব মিলিয়ে কমপক্ষে তিরিশটি রেডিও নাটক লিখেছেন তিনি 
আতিকুল হক চৌধুরীর প্রযোজনায় উনিশশো সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রথম দিকে মমতাজুদ্দিন আহমেদের লেখা প্রথম নাটক দক্ষিণের জানালা প্রায় বৃষ্টির মতো টেলিভিশন নাটক লিখেছেন এমনিভাবে মঞ্চের জন্য সাতঘাটের কানাকড়ি জমিদার দর্পণ দুই বোন ক্ষত বিক্ষতের মতো কালজয়ী প্রায় দশ পনেরোটি নাটক লিখেছেন তিনি তার লেখা নাটক পশ্চিমবাংলা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ ক্লাসের পাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে তার লেখা বেশ কটি নাটক আমাদের প্রাথমিক মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের কারিকুলামেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে নাটক বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন আমেরিকা এবং জাপান থেকে তাছাড়া লন্ডন শহরে তার লেখা নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে এবং তাতে তিনি অভিনয় করেছেন তার অভিনয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে এদেশের অনেকগুলি কালজয়ী চলচ্চিত্র সবাই যেমন যাওয়া যাবে শুরু করেছে শশীকান্ত উকিল কোথায় যাচ্ছে না বাবার দেশের মাটি দপদপাই হাঁটি আমি কি বলবো বলুন আমি তো কথা বলতে পারি না জীবন শুরু করি আমরা একা একা তার রচিত ও নির্দেশিত বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের নেতা হিসাবে তার লেখা নাটক জমিদার দর্পণ কলকাতা জয়পুর এবং নয়াদিল্লিতে একাধিকবার মঞ্চস্থ হয়েছে এই সমস্ত কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ মমতাজুদ্দিন আহমেদ উনিশশো সনে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার উনিশশো সনে একুশে পদক দুই সনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি সম্মাননা সহ আরও অসংখ্য পুরস্কার সম্মাননা এবং স্বীকৃতি পেয়েছেন এর মধ্যে আলাউল সাহিত্য পুরস্কার বঙ্গবন্ধু সাহিত্য পুরস্কার গোলাম মুর্তজা পুরস্কার বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি পুরস্কার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগত জীবনে মমতাজুদ্দিন আহমেদের স্ত্রী কামরুন্নেসা মমতাজ ছেলে তিতাস মাহমুদ তমাল মাহমুদ মেয়ে তাহিত্তি আশা তাহিতি আহমেদ এবং জামাতা পুত্রবধূ নাতি নাতনিকে নিয়ে পারিবারিক জীবন মমতাজুদ্দিন আহমেদ মনি প্রাণে একজন বাঙালি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত তার জীবন নদী শ্যামল মাঠ তার জীবনবোধের সাথে সম্পৃক্ত তিনি প্রায়ই বলেন বাংলা আমার জননী যতদিন বাঙালি সংস্কৃতি থাকবে বাংলা সাহিত্য থাকবে ততদিন এক জলজলে তারকা হয়ে থাকবেন কীর্তিমান মানুষ মমতাজুদ্দিন আহমেদ হ্যাঁ স্যার আপনার জীবনের উপর নির্মিত ডকুমেন্ট্রিটি দেখলাম প্রথমেই জানতে চাইব যে পরিবারটিতে আপনার জন্ম সেই পরিবারটি সম্পর্কে আমি সবার আগে বাংলাদেশ টেলিভিশনকে আমার খুবই প্রিয় জায়গা এটি আমার নির্মাণের জায়গায় সৃজনের জায়গা ওরা যে আজকে আমাকে আশি জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন এই আমি এত কৃতজ্ঞ আমার কাঁপতে ইচ্ছা করছে আজকে আমার দু চোখ আমার অন্তর কান্নায় ভিজে উঠেছে আমি কিভাবে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব এখন আপনার কথা আমি কিভাবে এটা হলাম আমি শিশু ছিলাম এখন বৃদ্ধ হয়েছি যৌবন গেছে কৈশোর গেছে এখন আমার সামনের পথ আমি দেখছি খুবই খোলা পথ আমি ওখান দিয়ে হেঁটে চলে যাব শেষ পথে চলে যাব আমার চলার পথ শেষ হবে আমি মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে আমার বাবা খুবই পরিশ্রমী আমার মা অত্যন্ত স্নেহশীলা আমার দাদি এমন সহিষ্ণু এমন কঠোরভাবে যত্ন করা মানুষ আমি এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে কাউকে দেখিনি আমার দাদি যদি শুনতে পান আমাকে আমি দাদিকে বলছি দাদি আমি আছি তুমি আমাকে ডেকেছো আমি শুনতে পেয়েছি আমি যাব তোমার কাছে তোমার কথা আমি কখনো ভুলব না বাবা বড় কষ্ট করেছেন আপনি আমার জন্যে মাগ তুমি খুব অল্প সময় চলে গেছো দশ সেকেন্ডের মধ্যে তোমার কথা আমি ভুলতে পারছি না আমার চাচা আমি আর ইবারও চৌধুরী আপনাকে আমি ভুলতে পারছি না আমি বাংলার মানুষকে ভুলতে পারছি না আমার ছাত্রদের ভুলতে পারছি না আমার শিল্পীদের ভুলতে পারছি না আমার কত বন্ধু এখানে ছিলেন সবাই চলে গেছেন আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি বন্ধুগণ আমি আসছি মিলব আপনাদের সঙ্গে অমৃতকাল পর্যন্ত আমরা যে পরিবারে আমি মানুষ হয়েছি 
সে পরিবারটি একটি ভূস্বামী পরিবার আমার বাবা মামা ছিলেন ভূস্বামী জমিদার আমার বাবা অকালে অনাথ হয়েছিলেন আড়াই বছর বয়স আমার দাদি আমার বাবাকে বুকে নিয়ে ভাইয়ের বাসায় চলে এসেছিলেন সেই ভূস্বামী গৃহে আমার জন্ম ভূস্বামী মানে হচ্ছে বিলাসে বৈভবে আনন্দ উৎসবে তারা মুখরিত ছিলেন সে মুখর জীবন আমি আমার পরবর্তীকালে দেখেছি আমি জন্মগ্রহ জন্মগ্রহণ করলাম কেউ কেউ বলেন আমার দাদি আমার মা বলেন আমি নাকি চোখ খুলে এই পৃথিবীকে দেখছিলাম জন্ম পরবর্তী সবাই একেবারে সঙ্গে মুহূর্তেই জি আমি দেখছিলাম সবাই বললেন যে এ শিশুটি দেখছি কেন এত আমি দেখতে চেয়েছিলাম পৃথিবীকে আমি জানি না এটা সত্য কি না যেমন শেখ মুজিবর রহমান মধুমতির তীরে গান শুনতেন গৌতমের কাছে গৌতম করুণ সুরে বাসি বাজাত বঙ্গবন্ধু মানে শেখ মুজিবর রহমান খোকা বাসে গিয়ে বলতো গৌতম তোর বাসের সুরে তো করুণ কেন রে গৌতম বলতো যে বাংলার সুরের মধ্যে একটা কারণও আছে আমি সেদিন পৃথিবী জন্মগ্রহণ করে মনে হয়েছিল এই পৃথিবীতে কোথায় যেন গলদ আছে বৈষম্য আছে অনাচার আছে অনাচারের জন্যই বোধ আমি কেঁদেছিলাম হয়তো সত্য হয়তো নয় আমি খুব কাঁদতাম এক সময় ছেলেবেলায় আমার দাদি আমাকে নিয়ে গোষ্ঠ পালের গরুর পালের শেষে গিয়ে দাঁড়াতেন শেষ গরুর লেজ দিয়ে আমাকে আমাকে ঝেড়ে দিতেন যদি কান্না থামে দাদি জানত না যে গরুর লেজ দিয়ে এ কান্না থামানো যাবে না আমার কান্না অনেক গভীরে আমি যখন গভীরের সন্ধান পেলাম তখন আমি জমিদার পরিবারের অন্যতম একজন শহীদ হিসাবে সঙ্গী হিসাবে আমি দেখলাম আমাদের মঞ্চে আমাদের নির্মিত মঞ্চেই নাটক হচ্ছে আচ্ছা এখানেই ঝরুপাল স্থির চিত্র আঁকছেন এখানেই তবলা বাসছে এখানে নূপুর বাসছে কম তখন আমি শিশু আমার ভিতরে কোথায় যেন একটা আনন্দ বোধসারিত হল সেটি হচ্ছে আমার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাথমিক পর্যায়ে জি আমি কৃতজ্ঞ আমার পরিবারের কাছে জি আমি কৃতজ্ঞ আমার আত্মীয়দের কাছে আমি স্কুলে পড়তে গেলাম সেখানে একজন শিক্ষককে পেয়েছিলাম চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অভিকল ছবি বিশ্বাসের চেহারা অপূর্ব কণ্ঠ এত উদাত্ত এত নির্মল এত প্রকাশিত কণ্ঠ আমি খুব কম শুনেছি আমি তার কণ্ঠ শুনতাম আবৃত শুনতাম তিনি আমাকে হাতে ধরে অভিনয় শিখিয়েছেন আমি তার কাছে অনুপ্রাণিত তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ স্যার আপনি চলে গেছেন কিন্তু আমি এখনও আছি আপনার অবদানকে সঙ্গে করে নেওয়ার জন্য স্কুল ছেড়ে কলেজে এলাম রাজশাহী কলেজে রাজশাহী কলেজে এলাম রাজশাহী কলেজে এসে দেখলাম চারিদিকে মুখরিত জায়গা রাজশাহীতে একটা পিঠ স্থান আন্দোলনের নিচকে গড়ার জি আদর্শবোধ তৈরি করার একটি জায়গা রাজশাহী তার নাম জি পদ্মার উন্মত্ত প্রমত্ত ঢেউ আমি দেখেছি সেও ঢেউ দেখে আমি উদ্বেলিত হয়েছি সেখানে প্রায় প্রত্যেক রাত্রিতেই রাজশাহী কলেজের কমন রুম অডিটোরিয়াম আন্দোলিত হয়ে থাকত আমার শিক্ষক কবির চৌধুরী তিনি আমাকে নাটক শিখিয়েছেন এই স্কু এই কলেজে এসছেন মনির চৌধুরী তিনি আমাকে স্নেহ করতেন এই স্কুল কলেজ যখন পড়ছেন এই সময়টিতে স্বপ্ন কি ছিল যে বড় হয়ে কি হব আমার স্বপ্ন ছিল আমি দারিদ্র মুক্ত সমাজ দেখব আমার স্বপ্ন ছিল আমি সংস্কৃত হব আমি তার জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম ভেতরে উত্ত হয়েছে বীজ এই জায়গাটা এসে আমি রাজশাহী কলেজে বিপুলভাবে পেয়েছিলাম আমার শিক্ষক আমার অধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ শামসুল হক যিনি একসময় পররাষ্ট্র মন্ত্রী হয়েছিলেন যিনি ক্যারিকুলাম সিলেবাস কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন চেয়ারম্যান ছিলেন যিনি ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন আমাকে স্নেহ করতেন খুব স্নেহ করতেন বিশ্বাস করুন আমি এদের কথা বলবো না আমাকে হাতে ধরে টেনেছেন তুমি এগিয়ে চলো সামনে জীবনকে আরও দেখো এমন সময় খবর পেলাম যে আমার বর্ণমালাকে আমার পঞ্চাশটি বর্ণমালাকে আঘাত করা হয়েছে আমি এই প্রসঙ্গটিতে এসছি যে আপনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেছেন দেশ বিভাগ দেখেছেন 
বানর ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন এবং বিভিন্ন সময় আন্দোলন সংগ্রাম করতে গিয়ে একাধিকবার জেল খেটেছেন এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমি যখন গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা করতাম আমার মধ্যে একটা ক্ষুদ্রতা ছিল উদার পৃথিবীকে আমি দেখার সুযোগ পাইনি যখন শুনলাম যে ইলামিত্র কৃষক আন্দোলনের সময় মধ্যবিত্ত পরিবারের এক আদর্শ স্ত্রী তিনি ঝাঁপ দিয়েছেন সে সময় সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়েছে আমি তাকে পরিমাপ করতে পারিনি আমার স্কুলের শিক্ষক যোগেশবাবু আমাকে একজন শিখিয়ে দিলেন যে কাজটি বড় মহৎ কাজ হয়েছে রে এই মহৎ কাজের সঙ্গে তুই অনুপ্রাণিত হ আমার জীবনের দর্শন বদলে গেল জীবনের আকাঙ্ক্ষা বদলে গেল জীবনকে দেখার আরও তীব্রতর এসো না আমার মধ্যে জাগলো রাশি কলেজ সেটা আরও উসকিয়ে দিল যখন আমি জানলাম যে আমার ভাষাকে হত্যা করা হবে যখন আমি জানলাম যে আমার ভাই রফিক পালির গ্রামের ছেলে তার মগজ রাস্তায় পড়ে আছে যখন আমি জানলাম আমার ভাই মুর্শিদাবাদের ছেলে বরকত পাঁচ ঘন্টা যুদ্ধ করে আর যখন পারল না ডাক্তাররা বললেন যে বোধহয় আর পারবো না নার্সরা বলল যে কেউ বাঁচাতে পারলাম না শুধু বলল পুরাতন পল্টনের খবর দিন আমি চলে যাচ্ছি আমি বিদীর্ণ হয়ে গেলাম আমার বর্ণমালার বুকে আমি রক্ত দেখলাম আমি নিজকে ধরে রাখতে পারিনি স্লোগানে উত্তেজনায় আমার রক্তাক্ত বর্ণকে আমি দেখলাম তখন আমার কাছে জেল আমার কাছে জীবন মিথ্যা মনে হলো কোহেলিকা মনে হলো আমি সংগ্রামে ঝাঁপ দিলাম আমি মানুষকে ডাকলাম আমার জীবনকে ডাকলাম আমি আমার ঈশ্বরকে ডাকলাম যে তুমি আমাকে রক্ষা করো আমার ভাষাকে রক্ষা করো আমার হাজার বছরের ভাষা এতগুলি শব্দ ভাণ্ডার আমার ভাষায় একে তো হত্যা করছে যাদের কোনো মাতৃভাষা নেই তারা আমার ভাষাকে অপমান করতে চায় যাদের কোনো নিজস্ব পরিচয় নাই সব ভিন গায়ের লোকেরা তারা আমার ভাষাকে হত্যা করছে আমার জীবন বদলে গেল আমি এভাবে নিজকে খুঁজে পেলাম জানলাম যে আমাকে আরও এগোতে হবে আরও সামনে যেতে হবে যুক্তফ্রন্টে নির্বাচন হচ্ছে পরীক্ষার হল থেকে আমি বেরিয়ে চলে গেলাম পরীক্ষা অর্ধেক রেখে ভালো হলো না পরীক্ষার ফল আমার আমার কোনো দুঃখ নাই আমার কোনো দুঃখ নাই আমি গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছি আমি আমার মানুষগুলিকে আসনে বুঝতে পেরেছি আমি বাঙালিকে চিনতে শিখেছি এই হলো আমার জীবনের প্রাথমিক স্তর আমি ভূস্বামী গৃহে রঙ্গমঞ্চের মধ্যে অভিনয় দেখেছি আমার চাচাকে আমি রামচন্দ্র হিসেবে দেখেছি আমার মামাকে আমি সিরাজদুল্লাহ হিসেবে দেখেছি আমার ননি কাকাকে আমি পথের শেষে নাটকে দেখেছি ওরা যেমন আমাকে অনুপ্রেরণা জগিয়েছেন তেমনি এরা আমাকে জীবন দেখিয়েছেন পারিবারিক মঞ্চ থেকেই আপনার সংস্কৃতির বীজ বপন আপনি পরবর্তীতে নাটক লিখেছেন বেতার নাটক মঞ্চ নাটক টেলিভিশন নাটক এবং চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন চলচ্চিত্রের কাহিনী লিখেছেন এর মধ্যে স্বাচ্ছন্দের জায়গা কোনটি আপনার সবটাই স্বাচ্ছন্দের জায়গা উনিশশো সালে আমি চাটগাতে গেলাম কলেজের শিক্ষক হয়েছে দেখলাম সমুদ্র তীরে মানুষের দেহ দেখলাম মৃত কালো হয়ে গেছে তুফানে মৃত সাত লক্ষ লোক মারা গেছে এ দেখার পরে আমার মনে হলো যে আমার জীবন ধারণ সম্ভব নয় আমার শিক্ষক খুব প্রিয় মানুষ নাটোরে বাড়ি আব্দুল সন খান চৌধুরী বলেন যে আপনি এত অধীর হলেও চলবে না জীবনকে দেখতে হবে আপনি কিছু লেখেন ওই আমার প্রথম লেখা আচ্ছা তবু আমরা বাঁচব জি আমার প্রথম নাটক এটা আমার শিক্ষা দিল ভালোবাসতে শিখলাম দেশকে মানুষের দুর্দশাকে উপলব্ধি করলাম তারপরে একের পর এক এগুতে এগুতে চট্টগ্রামে বেতার স্থাপিত হলো বেতারের প্রথম নাটক সাগর থেকে এলাম আপনার লেখা আমার লেখা প্রথম নাটক জি 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 এটি একটি আকস্মিক ব্যাপার হতে পারে কনসিডেন্স হতে পারে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরে যে বাংলাদেশ থেকে যে প্রথম নাটক বর্ণচরা অভিনীত হয়েছিল জি যেটা বাজানো হয়েছিল সেটি আমার লেখা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বেতার নাটকটি আপনার ছিল এটি আমি জানি জি এই যে এখন আগর গাইতে যে বাংলাদেশ বেতার হয়েছে এই এই আগর গাঁয়ের প্রথম নাটকটি আমার লেখা আপনার লেখা আমার লেখা জি সুবর্ণা মুস্তফা 
মুস্তফা কামাল সৈয়দ আমি অভিনয় করেছি তো এই আকস্মিক ব্যাপার এগুলি তো বেতার আমাকে সাহায্য করেছে কণ্ঠকে কত মোচর দিয়ে কণ্ঠকে কত বাঁকিয়ে কণ্ঠকে কত প্রস্তুত করে এই কথাগুলি বলতে হয় সৌম্যমিত্র আমার আদর্শ উৎপল দত্ত আমার আদর্শ নান্দিকাররা আমার আদর্শ আমার বাংলা আমার আদর্শ এভাবে আমি আমার জীবনকে নাটকের মাধ্যমে দেখলাম আমার কাছে কিছু অবহেলার কিছু নয় বেতারকে পেলাম মঞ্চকে আমি পেয়েছিলাম রাজশাহী কলেজেই আর এই মঞ্চকে আমি পেলাম ঢাকাতে এসে ঢাকাতে এসে আরও বড় হলো আকাশ সে মঞ্চকে আমার নিজের ধারণা মঞ্চের সত্যিকারের প্রোটিন হচ্ছে নাটক আর নাটকের সত্যিকারের প্রোটিন হচ্ছে মঞ্চ মঞ্চ মঞ্চের চাইতে উপযুক্ত জায়গা নাটকের জন্য নাই উনিশশো একাত্তর সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যখন আমরা প্রস্তুত হয়েছি নাটক করলাম এবারের সংগ্রাম বঙ্গবন্ধুর আহ্বান সাতই মার্চের ওই নামে নাটক দেখলাম আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে অনুরোধ করছি দেড় লক্ষ দর্শক ছিল নাটকের লোক নাটক চট্টগ্রামের লাল দেখি ময়দান দেড় লক্ষ দর্শক অনুষ্ঠান হচ্ছে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত সব একেবারে পিন পত্র নিরাপতা আমি জানলাম যে আমার বাংলা নাটকের মুক্তি ঘেরাটো মঞ্চে নয় এই ক্লোজ ডোর মঞ্চ নয় উদার আকাশ আমার চন্দ্রতাও হচ্ছে আমার নাটক তখন থেকে আমার ইচ্ছা হচ্ছে যদি আমি সব ভেঙে চলে দিয়ে সব ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে যদি আমি আমার উন্মুক্ত মঞ্চ আসতে পারতাম যদি বলতে পারতাম যে বাংলার ইতিহাস শুধু রক্তের ইতিহাস এই কথা যদি আমি উদার্থ কণ্ঠে বলতে পারতাম এই উন্মুক্ত মঞ্চে আমার মনে হতো যে আমি আমার জীবন সার্থক করতাম আমি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটা লোকনাট্য লিখব আমার শক্তি কমে আসছে আমার সাহস কমে আসছে আমার নির্মাণ যোগ্যতা কমে আসছে ঈশ্বর বুঝি আমাকে সুযোগটা দিলেন না এমন অসামান্য চরিত্র এমন উদার একটি চরিত্র এমন মহান এমন সাহসী নির্ভীক চরিত্র বাংলার ইতিহাসে নাই সিরাজুল্লাহকে নিয়ে লেখা হয়েছে টিপু সুলতানকে নিয়ে লেখা হয়েছে শেখ মুজিবর রহমানকে নিয়ে লেখা হয় লেখা হয় নাই এটা আমি লিখতে চেয়েছিলাম যে আমি পারলাম না বলে আমি ক্ষমা চেয়ে যাচ্ছি আমার পরে কেউ যদি এসে যে এ লেখার কাছ থেকে হাত দেয় আমার জীবন ধন্য হবে আমরা স্যার প্রজন্মের হাতে ছেড়ে দিলাম বঙ্গবন্ধুর উপরে একটি বৃহৎ কাজ হবে সেটি আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম করবে স্যার এই পর্যায়ে আপনাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আমাদের কয়েকজন বিশিষ্ট জন আমরা সেটি দেখব জি স্যার প্লিজ অধ্যাপক মমতাজুদ্দিন আহমেদের আশিতম জন্ম দিবস আশি বছরে পদার্পণ করেছেন আমাদের তরুণ বুদ্ধিজীবী নাট্যকার এবং তার তারুণ্য এখনো পর্যন্ত তার সমস্ত কার্যক্রমের ভেতর দিয়ে প্রতিফলিত তিনি একজন নাট্যকার শুধু নয় তিনি একজন লেখক শুধু নয় তিনি একজন বোদ্ধা শুধু নয় তিনি একজন সংস্কৃতি সেব সেব শুধু নয় তিনি একজন পরিপূর্ণ মানুষ তাকে আলাদা করে না দেখে তার সামগ্রিক পরিচয়টা হচ্ছে তিনি মানুষ তিনি একজন বাঙালি এবং এই বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে এই বাংলাদেশকে তিনি পরম আনন্দের সঙ্গে পরম ভালোবাসার সঙ্গে এটাকে গ্রহণ করেছেন এই ব্যক্তিটি আমাদের দেশের একটি সম্পদ সাহিত্যে নাটকে স্টেজের বা টেলিভিশনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার পদচারণা ছিল অত্যন্ত সোচ্চার তার অভিনয় কুশলী জীবন আমরা দেখেছি দীর্ঘদিন ধরে সে পঁচাত্তর সাল থেকে তাকে দেখেছি আমি অন্তত তাই দেখেছি এই ব্যক্তিটির অভিনয় একটি ভিন্ন ধারার অভিনয় এটা অন্য আরও কারো সঙ্গে মেলে না তার যখনই তিনি পর্দায় আসেন মনে হয় যে পর্দাটা একটি অন্য রকম রূপ ধারণ করলো হেসে উঠল তিনি নিজে হাসেন অন্যকে হাসান তিনি কাঁদেন অন্যকে কাঁদান এই মুক্তাজুদ্দিন সাহেব আশি বছরে পড়ছেন এটা আমাদের কাছে কি আনন্দের বলবো না দুঃখের বলবো না কি কি বলবো এটা আমি বুঝে পাচ্ছি না কারণ তাকে তো আশিতে আমরা দেখতে চাই না আমরা দেখতে চাই আরও অনেক বেশিতে আশি বছরে পদার্পণ উপলক্ষে অধ্যাপক মমতাজুদ্দিন আহমেদকে আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই সময় লেখাপড়া করেছি তিনি আমার এক বছর পরে এম এ পাশ করেছিলেন বাংলা বিভাগ থেকে কাজেই আমরা সতীর্থ পাওয়া যেতে পারে 
পরে আমারই মতো তিনি শিক্ষকতায় প্রবেশ করেন কিন্তু তার সৃজনশীলতা তাকে টেনে নিয়ে গেছে নাটকের ক্ষেত্রে নাটক রচনায় পরিচালনায় অভিনয়ে নাট্যগোষ্ঠী গঠনে সব মিলিয়ে মমতাজ উদ্দিন আমাদের নাট্যকার এবং নাট্য জগতে তার কৃতিত্ব অনেক বেশি অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মানুষ হিসাবে উনি মানবিক এবং আপাদমস্তক একজন বাঙালি উনি অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাস করেন উনি মানবতার নীতিতে উনি সবসময় নিজেকে গড়ে তুলেছেন উনি বাংলাদেশের সব জনগণের কাছে অতি পরিচিত একজন ব্যক্তিত্ব কি নাটকের মঞ্চ কি নাটক লেখা সব দিক থেকে উনি পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন আবার অভিনয়ও করেছেন আবার অধ্যাপনাও করেছেন একদিকে শিক্ষক আরেকদিকে নাট্য ব্যক্তিত্ব আরেকদিকে অভিনেতা সেই অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন সাহেবের আজকে আশিতম জন্মদিনে আমি তাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি উনি এই আশিটি বছর ধরে এই জনপদে উনি পদচারণা করেছেন মাথা উঁচু করেই পদচারণা করেছেন উনি ইংরেজ আমল দেখেছেন উনি পাকিস্তান আমল দেখেছেন উনি বাংলাদেশ আমল দেখেছেন সামরিক শাসনকাল দেখেছেন কিন্তু এই সব কালে উনি এই মাটির প্রতি এই ঐতিহ্যের প্রতি সংস্কৃতির প্রতি অনুগত থেকেছেন এবং বাঙালি এই বাঙালিয়ানা বা বাঙালি পনা তার প্রতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন ওনার প্রতি আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা থাকল এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করছি বিশিষ্ট জনদের শুভেচ্ছা দেখলাম কোথাও দুঃখ হরণের একটা চেষ্টা আছে আমি জীবনকে সরস করে দেখতে চাই জীবনকে আমি উপভোগ করে দেখতে চাই বাঙালি জাতির মধ্যে যারা বলেন যদি বাঙালি শুধু খাপতে জানে এটা আমি বিশ্বাস করি না বাঙালির গভীরে একটা হাসি আছে আনন্দ ভোগ করার চেষ্টা আছে বাংলাতে যত প্রহসল লেখা হয়েছে আমার ধারণা পৃথিবীর অন্য সাহিত্যে এত প্রহসল লেখা হয়নি বাংলা শুধু হাসতে চাই কান্না বোধে বেশি আছে বলে বোধ হাসতে চাই আমার সাহিত্যের মধ্যে সরস্বত একটা প্রধান উপাদান আমি উপন্যাসে ছোট গল্পে নাটকে আমার কলামে আমি সরস্বতাকে ঠাই দিয়েছি সাহসী অথচ সহস্য আমি কঠিন কথাটি বলবো আমার চিহ্নিত শত্রুকে আমি আক্রমণ করব অঙ্কুশ বিদ্ধ করব কিন্তু হেসে হেসে করব অর্থাৎ একটা কৌশল আমি নিয়েছি সেই কৌশলটাকে আমি ত্যাগ করতে চাই না এটি বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান আমি শেক্সপিয়ারের নাটক করে দেখেছি কৌশল এত কৌশল আছে এত সরস্বতের উপাদান আছে এত প্রসন্ন বেদনার কথা উল্লেখ আছে আর কারো নাটকে নাই আমি স্কালেস পড়ে দেখেছি সফিকলেস পড়ে দেখেছি কোথায় যেন সরস্বতা আছে সেই সরস্বতা যদি সাহিত্যে না থাকে সেজন্য আপনি আমাকে বলেছেন কোনটিতে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি আমি সাহিত্যে খুবই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি তবে সরস্বব সরস্বত বিমুখ করে নয় সরস্বতাকে শূন্য করে নয় আমি সাহিত্যকে সৌরভ দিয়ে আনন্দ দিয়ে উপভোগ করে দিয়ে হাস্যরস দিয়ে আমি উপভোগ করতে চাই সেখানে আমার আনন্দ আমার শ্রেষ্ঠ পরিচয় হোক আমি শিক্ষক অসংখ্য ছাত্র আমার আছে এই ছাত্রদের কথা আমি ভুলব না এদের ভালোবাসা আমি ভুলব না আমি এদের সঙ্গে অধ্যাপনা করেছি এদেরকে আমি পাঠদান করেছি কিন্তু কখনোই আনন্দ বিমুখ করে করিনি আমি মেঘনাথ বধ কাব্য পড়িয়েছি বাংলা ব্যাকরণ পড়িয়েছি ভাষা বিজ্ঞান পড়িয়েছি আমি উপন্যাস পড়িয়েছি শরৎচন্দ্র পড়িয়েছি রবীন্দ্রনাথ পড়িয়েছি কিন্তু কোথায় যেন মনে হয় যে আমি কখনই আনন্দ বিমুখ ছিলাম না আমার ছাত্ররা আমার সন্তানের মতো আমার বন্ধুর মতো আমার সতীর্থ আমার এমন এমন ছাত্র আছে যারা এখন এত উজ্জ্বল সেনাবাহিনীতে হোক বিশ্ববিদ্যালয়ে হোক ব্যক্তিগত জীবনে হোক এত সরসেরা এবং এত আনন্দ মুখর হয়ে আছে এবং প্রায় প্রত্যেকেই অত্যন্ত সাফল্য মন্ডিত লোক খুব সফল ব্যক্তি এরা মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক আমি ইহাদের লোক আজকে যে এই পর্যায়ে এসছেন এর পেছনে যাদের অবদানের কথা আপনি বলতে চান আমি বলেছি তো আমার 
বাবা আমার মা আমার দাদি আর একজনের নাম আমাকে বলতে হবে আমি গোপনে বলবো না প্রকাশ্যে বলবো ঠিক করতে পারছি না আমার সহধর্মিনী এ মহিলা এত ত্যাগ করেছে আমার জন্যে এত কষ্ট করেছে আমার জন্যে এত কঠিন কঠোর অথচ এত স্নেহ মাধুর্য দিয়ে এত উজ্জ্বল রমণী আমি খুব কম দেখেছি আমার জীবন ধন্য হয়েছে আমি তাকে জীবনে পেয়েছি তার সহিষ্ণুতা রাতের পর রাত আমি জেগে থাকি সেও জেগে থাকে রাত দুটার সময় লিখছি এক কাপ গরম চা এসে আমার টেবিলের সামনে বসল আমি তাকালাম আমার স্ত্রী তখন চলে গেছে ভিতরে ওর কথা আমি বারবারে বলতে চাই আমার কাকা আছেন ছিলেন তারও আছেন এরা আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছেন এরা আমাকে উপাদান জুগিয়েছেন আমাকে তিরস্কারও করেছেন কিন্তু সর্বশেষ হচ্ছে আমাকে স্নেহ দিয়ে অমৃত দিয়ে সুদা দিয়ে এত ভরে দিয়েছেন আমি অবগাহন করেছি সেই অবগাহনের জন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ আর একটা জায়গায় আমি বলতে চাই খুবই নিষ্কম্পভাবে বলতে চাই আমার বাংলার কাছে আমি কৃতজ্ঞ আহা কি মাধুর্য আহা বাংলার নদীগুলার নাম এত কবিতাময় নাম কর্ণফুলি সুরমা চিত্রা নদী মানব কি অপূর্ব নাম থোকা থোকা আশ্চর্য স্বপ্নের নাম এ স্বপ্নগুলি আমাকে জাগিয়ে দিয়েছে বাংলা আমাকে এত দিয়েছে বাংলার মানুষ আমাকে এত দিয়েছে বাংলার নরনারী আমাকে এত দিয়েছে আমি কখনো জীবনে এদের ঋণ শোধ করতে পারলাম না বাংলা আমার মা তার উদার বক্ষ সে তুলে দিয়েছে আমার কাছে আমি তার বক্ষের মধ্যে আছি মাগো আমি তোমাকে এই জীবন আমার ধন্য হলো তোমার করে এসে আমি তোমাকে ভুলবো না আমাদের সংস্কৃতির একটি বৃহৎ মাধ্যম চলচ্চিত্র আপনি নিজেও চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত এই পর্যায়ে আপনার পছন্দের একটি চলচ্চিত্রের কথা জানতে চাইব যেটি আমরা আমাদের দর্শকদের সঙ্গে শেয়ার করব আমার মোট সাতটি কি আটটি চলচ্চিত্র আছে জি আমি চিত্রনাট্য লিখেছি কোনো কোনো চলচ্চিত্র আমি অভিনয় করেছি আবার কোনো কোনো চলচ্চিত্র শুধু অভিনয় করেছি যেমন চিত্রনদীর পারে জি নদীর নাম মধুমতি একটি চলচ্চিত্র আমার কাছে এই মুহূর্তে মনে পড়ছে খুব একজন বিখ্যাত একজন পাগল একজন লালন একজন মানুষকে আমি দেখেছি তার বাড়িতে আমি গেছিলাম এত বিরাট ব্যক্তি কিন্তু কি সাধারণ তার জীবনযাত্রা অসাধারণ জীবনযাত্রা তার জব্বা তার খরম তার টুপি সব আমি দেখেছি সুরমা নদীর তীরে এই হাসন আমার খুব আচরণ ছিল আমার খুবই প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে বাংলায় কয়েকজন লোককে আমি কখনো বলবো না লালন একজন হাসন রাজা একজন এই হাসনের জীবন নিয়ে যখন ছবি করার কথা আমাকে প্রযোজক বললেন আমার পরিচালক বললেন তখন আমি উন্মু একবার উন্মাদ হয়ে গেছিলাম যে আমি কিভাবে এই জীবন আমি তৈরি করব গেছিলাম সে হাসন রাজার বাড়িতে বসেছিলাম পাঁচ দিন তার সমস্ত কাহিনী আমি শুনেছি তার থালা বাসন আমি নেড়ে দেখেছি হাসন রাজা হচ্ছে আমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র মালিক আপনার এখন বিশ্রামের সময় আপনি খেয়েছেন হ্যাঁ যথা সময় আমার পুত্র হাসন খাইনি পরপর তিন দিন ওকে আমি খাবার ঘরে পাইনি মালিক অনিয়ম কিছু বৃদ্ধি পাচ্ছে ম্যানেজার জি মালিক যেখানে হাসন রাজাকে পাবেন আমার কাছে নিয়ে আসবেন যদি আসতে না চায় তাহলে শেকল পরিয়ে ধরে নিয়ে আসবেন মালিক শেকল দরকার হবে না ছোট মালিক অবশ্যই আসবেন যান জি বন্ধুগণ তোমরা ভালো থেকো কর্মহীন থেকো না শপথহীন হেত থেকো না উদ্যমহীন থেকো না জীবনকে চেনো জীবনকে জানো এটি কথা আমি বারবার বলি সত্য যে কঠিন কঠিন এটা ভালোবাসিলাম সে কখনো করে না বঞ্চনা রূপনারায়ণের কোলে জেগে উঠলাম জানিলাম এই যে এই জায়গা স্বপ্ন নয় রক্ত রক্ষরে চিনিলাম আপনার রূপ চিনিলাম আপনার আঘাতে আঘাতে বেদনায় বেদনায় সত্য যে কঠিন কঠিন এটা ভালোবাসিলাম বন্ধুগণ সত্যকে অস্বীকার করে সামনে যেও না আর নকলকে নিয়ে পূজা করো না আসলের কাছে যাও স্পর্শ করো দেখো কত কঠিন এই পৃথিবী 
আবার দেখো কত নরম এই পৃথিবী এই নরম পৃথিবীর সন্ধানে তুমি সত্য হ তোমরা সত্য হ আমি বিশ্বাস করো আমি নজরুলের কথা বলছি কবি হতে আসেনি আমি চিনতে চেয়েছি বিশ্বাস করো আমি নেতা হতে আসেনি কবি হতে আসেনি কিন্তু প্রেম পেয়েছি প্রেম এত সুন্দর এত চমৎকার তাকে আমি কখনো বিতাড়িত করিনি প্রেমের সর্বস্বে আমি আবৃত হয়ে আছি তোমার সত্যকে সন্ধান করো প্লিজ আমি তোমাদের করজরে বলছি আমি যাওয়ার আগে তোমার সত্যকে উন্মুক্ত করো সত্যকে চেনো তোমাদের আকাশে কিন্তু কালো কালো মেঘ মাঝে মধ্যে দেখতে পাই তোমাদের জীবন নিষ্কণ্টক নয় তোমার আরও উদার হও আরও স্পষ্ট হও সত্যকে আবিষ্কার করো স্যার এই মুহূর্তে আপনার জন্য একটি চমক আছে আপনার প্রিয় ছাত্র যিনি আপনার দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে অধ্যাপনা পেশাকে বেছে নিয়েছেন এবং একজন নাট্যজন তিনি আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আপনাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাবার জন্য অধ্যাপক জিয়াউল হাসান কিসলু কিসলু জি জি স্যার স্যারকে কেমন দেখেছেন সেটি সম্পর্কে কাছ থেকে জানবো আমি স্যারের সঙ্গে আজ চল্লিশ বছর হয়ে গেল যেমনটি আপনি বললেন জি চট্টগ্রাম কলেজে যখন ইন্টারমিডিয়েট পড়ি তখন থেকে স্যারের সঙ্গে আছি কিন্তু একটি দুঃখ আমার আছে সেটা আজকে আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের চট্টগ্রাম কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে আমাদের সাতটি সেকশান ছিল তা আমি যেই সেকশানের ছাত্র ছিলাম দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সেকশানে ক্লাস স্যার পেতেন না তো ফলে করতেন না আর কি স্যার তো হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ছিলেন করতেন না ওনার অন্যান্য ক্লাসগুলো আমি ক্লাস পাইনি স্যারের তো এই কারণে স্যারের ক্লাস করা থেকে আমি কিন্তু বঞ্চিত হয়েছি কিন্তু স্যারের কাছ থেকে আমি শিখেছি মানে যা আমি অনেক শিক্ষকের কাছ থেকে গতখানি শিখিনি কোথায় শিখেছি তাহলে ক্লাসের বাইরে স্যারের সান্নিধ্যে স্যারের বাসায় গিয়ে স্যারের সঙ্গে একই মঞ্চে অভিনয় করতে গিয়ে স্যারের নাটকগুলো পড়তে পড়তে স্যারের সাহিত্য পড়তে পড়তে স্যারের সঙ্গে রিহার্সালে স্যারের সঙ্গে চলতে ফিরতে আমি অনেক রাস্তায় হেঁটেছি স্যারের সঙ্গে স্যারের সঙ্গে মাঠের মধ্যে বসে গল্প করেছি রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত মানে স্যারকে আমি ক্লাসের বাইরে একটি বড় একটি সমুদ্রের মধ্যে যেন স্যারকে আমি পেয়েছি এবং সেখান থেকে স্যারের কাছ থেকে যা পেয়েছি আমার কাছে মনে হয় অনেক ছাত্র ক্লাসেও বোধ হয় এতখানি স্যারকে পায়নি এমনকি আমি যখন এক সময় স্যার চলে এলেন চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় পেশাগত কারণে আমি খুব অসহায় বোধ করলাম আমি পড়ে রইলাম চট্টগ্রামে একটি নাট্যগোষ্ঠী ছিল আমাদের থিয়েটার সেভেন্টি থ্রি স্যার তার প্রেসিডেন্ট ছিলেন পরবর্তীকালে আমি ওটার সেক্রেটারি হয়েছিলাম ওই নাটকগুলো সবই প্রায় স্যারের লেখা স্যারের পরিচালনা স্যার যখন চলে এলেন ওই নাট্যগোষ্ঠীটাকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া প্লাস আমার তখন লেখাপড়া হচ্ছে কিন্তু স্যারকে কিন্তু আমি কখনোই ওই অর্থে উনি অনুপস্থিত ছিলেন না আমার জীবনে কারণ আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নিয়মিত চিঠি লিখতেন স্যার আমাকে আমার যে সেই চিঠিগুলো একটা অমূল্য সম্পদ হয়ে আমার কাছে এখনও আছে প্রতিটি মুহূর্তে পরীক্ষার সময় আমাকে সাহস দিচ্ছেন নাটক করার সময় আমাকে সাহস দিচ্ছেন যে এই এইভাবে উনি আমাকে এবং প্রতিটি চিঠি এক একটি সাহিত্য প্রতিটি চিঠি পরে আমি যে সমৃদ্ধ হয়েছি নাট্যকলা সম্পর্কে জেনেছি এ আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছি জিয়াউল হাসান কেসলু আপনি কষ্ট করে স্টুডিওতে এসে স্যারকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ তো স্যার আশিতম জন্মদিনের প্রাককালে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনি আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা আপনারা দোয়া করবেন আমি যেন মৃত্যুর পরে বেঁচে থাকতে পারি আমার প্রিয় কবি নজরুলের একটি গানের চরণ আমি চিরতরে দূরে চলে যাব তবু আমারে দিব না ভুলিতে আপনার দোয়া করবেন আমার জন্য দর্শক কীর্তিমানের গল্প কথা অনুষ্ঠানের আজকের বিশেষ পর্বে আমাদের প্রিয় মানুষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমদের কীর্তিমান হয়ে উঠবার গল্প শুনলাম যতদিন বাঙালি সংস্কৃতি থাকবে যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের কর্ম এবং জীবন আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে এরকম একটি সমৃদ্ধ জীবনকে লক্ষ্য হিসেবে সামনে রেখে আমরা আলোকিত হবার পথে এগিয়ে যাবার প্রত্যাশা রেখে আমাদের নিয়মিত কীর্তিমানের গল্পকথা অনুষ্ঠান দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন